ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക് ഓണർ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എർത്തിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മളൊരു വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് എർത്തിങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എർത്തിങ് എർത്തിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അന്ന് ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു എന്തിനാണ് നമ്മൾ എർത്തിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാൾട്ട് ചാർക്കോൾ ഉപ്പും ചാർക്കോളും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ എർത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മളൊരു പിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ സാൾട്ടും ചാർക്കോളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാറില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എർത്തിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചാർക്കോൾ സാൾട്ടിന് അപേക്ഷിച്ച് അതിൽ എന്ത് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതും ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എർത്തിങ് എർത്തിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ കയറി കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എർത്തിങ്ങിൽ നമ്മൾ പണ്ട് കാലം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു നമ്മളൊരു എർത്ത് പിറ്റ് അടിക്കും അത് ഏകദേശം രണ്ടര മൂന്ന് മീറ്ററിൻ്റെ താഴ്ചയുള്ള ഒരു എർത്ത് പിറ്റ് അടിച്ചിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് എർത്തിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ് പൈപ്പ് എർത്തിങ് അതൊക്കെ ഇറക്കി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അതിന് ലെയർ ആയിട്ട് ഒരു ലെയർ സാൾട്ട് ഇടും ഉപ്പിടും അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു ലെയർ ചാർക്കോൾ ഇടും അതിൻ്റെ മേളിൽ വീണ്ടും ഉപ്പിടും അതിന് മേളിൽ ചാർക്കോൾ ഇടും അങ്ങനെ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മളതിനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ട സാധനം ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് തീരെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു പാത്താണ് ലീസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്തായിരിക്കണം നമുക്കവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം തന്നെ ഫോൾട്ട് കറണ്ട് അത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഓവർലോഡ് കറണ്ട് അങ്ങനെ അനാവശ്യമായ ഓ ഒരു ഫോൾട്ട് കറണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിനെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ആക്കി ആ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ്റെ സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ഒക്കെ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എർത്തിങ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്രയും തീർത്ത് കുറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ നമുക്കവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലീസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാർക്കോളും ഉപ്പും ഒക്കെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കാർബൺ ആണ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് എലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് അത് എലക്ട്രിസിറ്റി പോകാൻ പറ്റുന്ന നല്ല രീതിയിൽ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചാർക്കോളിന് ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് അതിന് ഈർപ്പം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് ദൈർഘ്യ നേരം അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും ഈർപ്പത്തിന് അപ്പോൾ ഡ്രൈ എ കാട്ടിലും വെറ്റാകുമ്പോൾ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുകയും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോൾട്ട് കറണ്ട് പോകാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ഉപകാരം നമുക്ക് ചാർക്കോളിനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനും ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അയണൈസേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് മോയ്സ്ചർ കൊടുക്കാനും എളുപ്പമാണ് ഉപ്പിന് നമ്മുടെ ഉപ്പ് മോയ്സ്ചർ കൊടുക്കുകയും നമ്മുടെ ചാർക്കോൾ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കാത്ത് സൂക്ഷിച്ച് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാർക്കോളും നമ്മുടെ പ്ല പേപ്പോ പ്ലേറ്റോ പൈപ്പോ ആണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് നല്ലൊരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും അപ്പം ഫോൾട്ട് കറണ്ട് വരുന്ന ഉടനെ പൈപ്പിൽ കൂടെ വന്ന് നേരെ നമ്മുടെ ചാർക്കോളിലൂടെ കയറി എർത്തിലേക്ക് സോയിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചാർക്കോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാർബൺ ആയതുകൊണ്ടും അതിന് നമ്മുടെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് വേണം നമ്മളവിടെ ചാർക്കോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയണൈസേഷൻ എന്ന രീതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്മുടെ ചാർക്കോളും പ്ലേറ്റും പൈപ്പുമായിട്ടൊക്കെ വരുത്താൻ വേണ്ടിയും കൂടെയാണ് ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ
ഇന്നും ഒരു എഴുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും ചാർക്കോൾ നമ്മുടെ സോൾട്ടുകളുടെ രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എർത്തിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് ആ ഏരിയാസിലാണ് നമ്മൾ എർത്തിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചാർക്കോളായാലും ഉപ്പ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എർത്തിങ്ങിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ 